？这锅多大、啊？这锅能卤多少？这锅今天卤个，出个七八百斤熟肉。啊，就是一锅、嗯，一锅能出七八百斤熟肉。家里这个一天大概能做多少？呃，能做到两千，最高的时候做到两千斤熟熟熟的。熟的天能做到两千斤啊，这个这个量，这个量。这个就是卤好就行了，是吧？对啊，这个就是就是就是成品了，这是。这是昨天，啊，昨天我放在里面浸泡的啊。啊。现在是早上的六点。我现在的位置是在徐州沛县的崔寨，今天我们来探访一家在沛县大名鼎鼎的狗肉馆。这个狗肉是呃昨天卤的，对，就是昨天晚上卤的。昨天晚上卤卤完啊，要浸泡。对，浸泡一晚上。啊啊。这个狗肉撕出来以后，就是直接卖给人家吃的，还是要还要烧啊？不要烧，就这样吃，就这样吃，就这样吃的是吧？嗯嗯。啊。夹夹那个饼吃也可以的。啊，夹饼吃也行。啊。这样直接就那样吃也行。就这么直接吃了。嗯。哎，我看那个狗肉好像没有用刀切的，全是手撕的。手撕狗肉不能用刀切，用刀切的狗肉呢，那个不烂，那不厚，味儿更好。嗯。那我转个盘子来。嗯、这个是专门真空包装，然后给人家发货的是吧？哎、嗯嗯嗯哦，对对对。啊。你家那个做的狗肉做多少年？从我老爷爷就开始做，就在那个街口这个地方。哦，你老爷爷，老爷爷就是你太爷爷，对对对对对。那都四代了吧？对，到我的第四代。到你的第四代。对对,对、哦。这个狗是大狗小狗吗？呃，有大小都有，大小都有，大小都有。哦，大狗好吃还是小狗好吃？一般这个不分大，不分大小。对，一般大概就是。嗯两年一一年一年半到两年以上的，到个四五年的狗啊、哦。我们这边呢，就是早上来卷个烧饼，嗯，喝碗热粥，嗯，夹烧饼呢，它必须烂糊一点，吃起来呢口感就是绵香一点。啊，热的外面一包，先拿两个二斤，够了吧？带过来，一百块钱，我给你带点，够了吧？来，我打。那五十块钱再送，这都是你买的是吧？对，有买送的，有送的，买送人的。哦，买送人的，这都是大味儿吧？他家狗肉味道大的，很好，很好啊。你经常买是吧？一直吃它的，啊，一直吃它的。对，我看你买了很多了。哦，让那个带着一百块钱，八十块钱对吧？缺了五块钱的，缺了二，缺了五的你再给我八吧。现在是早上的七点半，有这么多人在吃狗肉。沛县这边人啊，早餐都是吃狗肉。我看很多人都是，呃，买点狗肉，然后要了一碗热粥。再买几块烧饼。哈哈哈哈哈！怎么讲的嘛？刚才那个胡椒啊，咱放的。他家那个味道怎么样？嗯，特别好吃，好吃了。那你就是本地人啊？徐州。是他家的狗肉比得加强他家的现在，就地道了。听说全国的狗肉啊，有百分之九十出自于沛县，所以他这个沛县的狗肉销售量是非常大的。现在是上午的七点半，我们今天早上呢就过来尝一下这个沛县的狗肉。他们一般早上吃狗肉呢，就是配着这个烧饼，然后配一碗稀饭吃狗肉。它这个肉做的特别软嫩，而且入口非常的香。它这个狗肉啊都是手撕出来的，所以看到呢、呃，狗肉的纹理一丝一丝的非常清楚。这个肉啊吃起来咸淡刚刚好，而且里面它是呃可能是放了香料在里面卤的，呃能吃出一点淡淡的那种香料的味道